بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم پاکستان ویلکم ٹو دی پوڈ کاسٹ اینڈ واڈ کاسٹ دا کامن وائس اینڈ سعید حسین حیدر از ود یو اگین ود ڈفرنٹ اسٹوریز اینڈ دوز اسٹوریز ریوالو اراؤنڈ فیمس پرسنالٹیز رول ماڈل نیشنز اینڈ ریل لائف ایپیسوڈز دیز ایپیسوڈز آر اے پلیٹ فارم آف لرننگ آف انسپائریشن اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی آف دا لیسنز آف لائف وی لرن فرام ایچ ادر وی وی لسن ٹو ایچ ادر and then we move forward with those lessons in a better way and that is the objective of the common voice life is a journey a journey which is full of happiness full of contentment full of joys full of challenges and full of opportunities let us build bridges bridges that are an extension of humanity ladies and gentlemen today we are going to be looking at two stories of two leaders of one nation which built one of the most formidable muslim states in the 20th century these two individuals heralded a nation which was underdeveloped to a developed nation and those two individuals ladies and gentlemen are very well known to us one is dr mahathir mohammad the founder of modern malaysia for 22 years he struggled he endeavored and he brought his nation out from the marshes towards a beautiful country where it became malaysia truly asia and then we look at mr abdullah badawi who then stabilizes the economy stabilizes the nation and takes it to the next level ladies and gentlemen when we look at the 1980s we see that malaysians used to be coming to countries like pakistan to countries like india to countries like sri lanka whereby they would come and study they did not have the institutions they did not have the platforms they did not have the university so they would come over here in those decades but then when dr mahathir mohammad came and he then talked about uh, solidarity he talked about sustainability he talked about independence he talked about education he talked about a knowledge based economy then everything started to change and then we see that that country which was basically a country where there was hardly much to see and no one would be going there became a tourist delight became a tourist satellite and that became with the slogan that malaysia is truly asia ladies and gentlemen let's see how dr mahathir was able to create that ethos was able to create that attitude whereby the malaysians started believing in themselves so when dr mahathir became the prime minister he had many challenges there were so many challenges that it seemed that he would drown in those challenges and therefore he had to chalk out a path to reach that destination to materialize that vision that he had had which he was carrying with him to see malaysia as a strong prosperous country so what he did was that he started calling the captains of malaysia the captains were leaders in industry leaders in bureaucracy leaders in politics leaders in education leaders in social work leaders in commerce and business so he called all of these leaders as captains and he would invite them to uh, a particular camp which was in the uh, rubber plantation just outside of kuala lumpur now over there he would bring everyone together and he would discuss the different issues the different challenges the different opportunities that what is the way forward how can we make malaysia strong and independent and during the first meeting it is very important to understand that the malaysian culture is also post colonial and by post colonial we basically mean that there is an elite there is an aristocracy there is feudalism and again there is great disparity between the different strata of society now uh, when dr mahathir called everyone and they were having a wonderful meeting and it became lunch time so just like in pakistan we see that sometimes when events are taking place the vvip have a separate segment to eat the vip a separate segment the uh, the bourgeois would have a different segment and then the proletariat the common man would have a different segment to eat similarly 
over there also and there was a very special lunch laid out for the prime minister and his entourage now when dr mahathir was invited over there so what he said oh, oh thank you thank you uh, i think that uh, this is not for me this is for you so unhone kya kiya unhone wo jo lunch hai unhone un bairon ko de diya jo unko serve karne ke liye aaye the aur unhone kaha ki ye tumhare liye aap log isko khao wo wapas chale gaye usi larger room mein aur log baithe hue the to usne ek shakhs ke sath kursi khenchi aur sath baith gaya aur baith ke sath unhone kaha ki ji kya main aapke sath milke kha sakta hu aur dr mahatir ne uske sath milke khana khaya aur puri qoum ko ek paigham bheja ke vip culture khatam karo mil baith ke kaam karo mil baith ke zinda raho mil baith ke khana khao tab ja ke kamyabi hogi to ek chote se episode se dr mahatir mohammed ne puri qoum ko ek paigham bhijwaya aur jo pichle taqreeban 40 bar se ek vip culture exist karta tha us vip culture ko jo hai wo भरपूर अंदाज से और हकाइक की बेस के ऊपर रियलिटी बेस्ड जो है उन्होंने उसको जो है ना भरपूर तरीके से खत्म किया एंड दे स्टार्टेड दिस जर्नी ऑफ वर्किंग टुगेदर ऑफ बीइंग टुगेदर ऑफ टेकिंग रिवॉर्ड्स एंड फेलियर्स टुगेदर एंड मूव फॉरवर्ड लाइक ए नेशन एंड दैट वाज द न्यू मलेशिया सो डॉक्टर मोहम्मद डॉक्टर महातीर मोहम्मद बेसिकली सेट द पेस for the malaysian nation in such a way now i would like to share with you another story and that story is of the prime minister which followed dr mahathi and the prime minister who followed dr mahathi is abdullah badawi now i would just like to share with you that a long time ago nearly about uh, more than uh, 20 years ago i was conducting a research on the good governance policies of dr mahathir and i was in malaysia so i asked my supervisor that i would like to interview the prime minister thinking that maybe it would not be possible but then one day i get a phone call from my supervisor that heather you wanted to take an interview of the prime minister abdullah badawi well come over to this hotel and over there uh, during iftari you can meet with the prime minister because it was the second of ramzan so ladies and gentlemen i got uh, ready and i went over to the hotel and the first surprise that i got was that when i asked uh, the organizers that where should i sit they said please sit wherever you like but there is only one rule that one adult to one table so that was very odd but then what i did was that i went over there and i just sat on a table and after some time i see that uh, children are coming and of different ages and they are sitting around in tables so nine children one adult and similarly uh, nine children uh, came and sat around my table now when i was sitting over there they started talking with me but i could not understand malay so i called the organizers and said that uh, they're talking with me but i i can't communicate with them please bring someone else so what do i see ke ek bada sa guldan jo hai wo la ke jo hai na isi tarah round table ke center mein rakh dete hain और फिर उधर से उल्ट ऑपोजिट्स है जो है ना वो एक बच्चे को उठाते हैं और वहाँ पे एक अडल्ट जो है वो आके बैठ जाते हैं तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि ये क्या वजह है कि इतना बड़ा गुलदान तो फिर मुझे रियलाइजेशन ये हुई कि वो गुलदान जो है वो कम्युनिकेशन बैरियर है ताकि मैं और वो जो दूसरा अडल्ट है वो एक दूसरे के साथ गुफ्तु ना करें बल्कि वो जो अडल्ट है वो बाकी आठ बच्चों के साथ गुफ्तु करें बहरहाल मैंने अपने उस्ताद को फ़ोन किया कि मैंने कहा कि अफ्तारी का टाइम हो रहा तो अब्दुल्ला बदावी साहब नहीं आए तो उन्होंने कहा आ जाएंगे डोंट वरी मैं ऐसे ही बैठा हुआ जो है ना अपने कमरे के इर्द गिर्द देख रहा था हॉल के तो मैं देखता हूं कि एक साइड डोर से अब्दुल्ला बदावी साहब जो हैं वो आ रहे हैं और उनके पीछे दो उनके स्टाफ ऑफिसर्स हैं और वो सब पहले सलाम करते जा रहे हैं और लोग जो हैं उठ के उनको वाल वालेकम सलाम कर रहे हैं और वो फिर घूम रहे हैं और वो एक टेबल ढूँढते हैं जहाँ पर एक खाली सीट है और उधर जाके वो बैठ जाते हैं मैं उनको गौर से देख रहा होता हूँ कि वो जो नौ बच्चे हैं उनके साथ जो है वो बड़ी हंसी मजाक कर रहे होते हैं और अफ्तारी का सामान भी उनकी प्लेटों में डाल रहे होते हैं तो मैं अपने उस्ताद को फ़ोन करता हूँ कि आपने किस वक्त का अपॉइंटमेंट लिया तो उन्होंने कहा मैंने अपॉइंटमेंट नहीं लिया 
तुम जाओ और जाके अपना इंट्रोडक्शन कराओ कि तुम पाकिस्तान से आए हो तो मैंने अपनी जो है ना डायरी उठाई पेन को तैयार किया और मैं उस टेबल की तरफ चला गया और बिल्कुल अब्दुल्ला बदावी के बैक साइड पे बैठ गया और जब मैं जो है सॉरी खड़ा हो गया और जब मैं उधर खड़ा हुआ था तो बदावी साहब को ऐसा लगा कि कोई पीछे तो ऊपर देखते हैं तो मैंने कहा असलम सर सईद हुसैन हैदर फ्रॉम पाकिस्तान तो वो भी खड़े हो गए और खड़े होके उन्होंने बड़े गर्म जोशी से मेरा हाथ मिलाया और कहा कि आई होप एवरी थिंग इज़ ओके मैंने कहा ओ यस एवरी थिंग इज़ जस्ट ग्रेट सो इज़ मलेशिया आई यू आई यू फाउंड ऑफ मलेशिया आई यू एंजॉइंग योर सेल्फ इन मलेशिया मैंने कहा जी बिल्कुल आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम आई ओनली वॉन्टेड टू हैव एन इंटरव्यू विद यू तो बाई दैट टाइम जो है ना एक कुर्सी पीछे आ जाती है और बदावी साहब मेरे हाथ को खींच के मुझे नीचे बैठा देते हैं तो देन ही सेज के अच्छा सो वट कैन आई डू फॉर यू एन आई से कि जी आई वॉन्ट योर इंटरव्यू तो उन्होंने अपने असिस्टेंट को इशारा किया गिव एम ट्वेंटी मिनट्स वेन एवर इट इज़ कन्वीनियंट एंड आई विल दैन बी गिविंग द इंटरव्यू तो वो मुझे कहते हैं कि थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग मलेशिया थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग मलेशिया आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट टूडे इज माई डे विद दीज चिल्ड्रन ये मेरे बच्चे हैं और जो है ना मैं आपको इंटरव्यू बाद में दे दूँगा मैं बड़े खुश हो के मैं अपनी कुर्सी पे वापस चला जाता हूँ वहाँ पे जो है फिर अफ्तारी का टाइम होता है अफ्तारी करते हैं और फिर नमाज का टाइम होता है और मुझे ऐसे लग रहा होता है कि अब तो बदावी साहब जो हैं वो बिल्कुल जो इमाम के पीछे वाली सफ़ है उधर जाएंगे और इमाम के पीछे खड़े होंगे क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं वी हैं स्पेशल हैं बट नहीं ऐसा नहीं होता वो उन नौ बच्चों को इकट्ठा करते हैं और एज ए शेपर्ड जो है उनको लेके जाते हैं एक बच्चे का जूता भी उतारते हैं और जहाँ उनको जगह मिलती है जिस सफ में मिलती है दरमियान से एक्चुअली पीछे वो वहाँ पे खड़े होके नमाज पढ़ते हैं वापस आते हैं मैं उनको देख रहा होता हूँ वो दो छोटे बच्चों को जूता बनाते हैं और उनको उस टेबल पे लेके जाके बिठा के उनके साथ हंसी मजाक कर रहे होते हैं इंजॉय कर रहे होते हैं टाइम को खाना डाल के दे रहे होते हैं और जो है ना डेढ़ घंटा नमाज के बाद वो उनके साथ गप लगाते रहे और फिर जो है मैं देखता हूँ कि वो चले जाते हैं यही सब कुछ जो है पूरे कमरे के अंदर हो रहा होता है तो जब फंक्शन ख़त्म हो जाता है तो मैं अपने उस्ताद के पास जाता हूँ और मैं उनसे पूछता हूँ कि ये बच्चे कौन थे इतना ज़बरदस्त जो फंक्शन किया गया ये बच्चे कौन थे तो मेरा उस्ताद कहते हैं कि ये ऑर्फन ऑफ मलेशिया हैं हम अपने ऑर्फनस को अपने यतीम बच्चों को वी का स्टेटस देते हैं उनका ख्याल रखते हैं और क्या करते हैं कि ये जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं वो अपने कार्ड उन बच्चों को देते हैं और एक साल के लिए जब तक ये एनुअल डिनर एक और नहीं होता तो ये उस शख्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर उन बच्चों को किसी चीज़ की ज़रूरत हो या वक्त की ही ज़रूरत हो तो वो उनको देगा क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने उन यतीम बच्चों का ख्याल रखना है तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मलेशिया इतनी ज़्यादा तरक्की इतनी जल्दी कैसे कर रहा है उन यतीम बच्चों की दुआओं की वजह से और अगर हम अगर देखें तो ठीक है एसओएस विलेज बहुत अच्छा है ठीक है अलखिदमत के जो यतीम खाने बहुत अच्छे हैं उसके अलावा कुछ और यतीम खाने भी बहुत अच्छे हैं मगर बहुत सारे यतीम खाने ऐसे हैं कि वहाँ पे जाना ही बहुत मुश्किल है रहना है बहुत मुश्किल है खाना खाना बहुत मुश्किल है सोना बहुत मुश्किल है क्यों हमने अपने यतीम बच्चों को लावारसों की तरह क्यों रखा हुआ हम उनके वारसिन हैं हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके साथ खड़े हों हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो सारी की सारी पूरी करें और अच्छी तरीके से करें हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके चेहरों पर मुस्कुराहट ले कर आएँ हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए उसी तरह के तोहफे दें जैसे हम अपने बच्चों को देते हैं या अपने बहन भाइयों को देते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको आला से आला बेहतरीन से बेहतरीन तालीम दिलवाएं ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको एक मुकम्मल इंसान बनाएं जो कि इंडिपेंडेंट हो जो कि एक प्रोफेशनल बन सके और दुनिया में जो है वो फख्र से चल सके या चल सके और उससे जो है वो कॉन्फिडेंस हम दे सकें कि तुम जो हो कुछ भी कर सकते हो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने यतीम बच्चों की खिदमत करें 
یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے یتیم بچوں کے لیے سہولیات کا بندوبست کریں اٹ از آر رسپانسبلٹی یہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے اور جب تک ہم اپنے یتیم بچوں کا محبت سے اور پیار سے رسپانسبلٹی نہیں لیں گے تو اس وقت تک ہم اسی طرح افلاس دیکھیں گے اسی طرح مشکلیں دیکھیں گے اسی طرح اندھیرا دیکھیں گے وی ہیو ٹو ایز اے نیشن گیٹ آؤٹ آف دس وی ہیو ٹو ایز اے نیشن ایمپتھائز وی ہیو ٹو ریئلائز کہ ہمارے شولڈرز کے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہے دیٹ وی ہیو ٹو گیٹ ٹوگیدر اینڈ لو لائک اے نیشن ناٹ ایز انڈیویجولس بٹ ایز اے کلیکٹیو نیشن سپورٹنگ ایچ ادر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ وی سمپتھائز ود ایچ ادر وی ایمپتھائز ود ایچ ادر اور ہم لوگ ایپتھی کو چھوڑ دیں ان ڈفرنس کو ختم کریں بے حسی ختم کریں اینٹی پتی کو ختم کریں یہ جو خوشی محسوس ہوتی ہے لوگوں کو تکلیف میں دے کے اس احساس کو ختم کریں ہمیں ہمدردی کرنی چاہیے لوگوں کے ساتھ بلکہ ہمیں ان کے جوتوں میں ڈال کے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم ان کی جگہ پہ ہوں تو پھر ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں کمپیشن شو کرنا چاہیے ہمیں ایکوٹی شو کرنا چاہیے تب قومیں بنتی ہیں قومیں گاڑیوں سے نہیں بنتی قومیں ڈیفینس کے اندر اعلیٰ عالی شان اور پیلیشیل ہاؤزز سے نہیں بنتی قومیں موٹر ویز سے نہیں بنتی قومیں بلڈنگ سے نہیں بنتی قومیں موبائل فون سے نہیں بنتی قومیں انسٹیٹیوشنز محض انسٹیٹیوشن بنانے کے لیے نہیں بنتی قومیں بنتی ہیں انسانیت سے قومیں بنتی ہیں ایک دوسرے کو عزت دے کے قومیں بنتی ہیں تقوا سے قومیں بنتی ہیں آجی سے قومیں بنتی ہیں جب ہم ایک دوسرے کا احساس کریں اور اس احساس کے ساتھ ایک دوسرے کے لار ساتھ دیں اور ایک دوسرے کا کام کریں اور قومیں اس وقت بنتی ہیں جب ہم اپنے ملک کو اپنی ماں کی طرح محبت کریں اور کسی کو گندی نظر سے اپنی ماں کی طرف نہ دیکھنے دے جو کہ ہمارا ملک ہے پاکستان قومیں جو اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں ہمیشہ اس وقت بنی ہیں جب لوگوں نے عوام نے اپنے ملک سے محبت کی محض ناروں کے لیے نہیں محض جھنڈے جو ہے ان کو لہرانے کے لیے نہیں محض باتیں کرنے کے لیے نہیں مگر کام کر کے محبت کر کے اور عزت دے کے ایک دوسرے کے لیے اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہم نکلیں ہر شخص نکلے اور لوگوں کے اوپر اور اداروں کے اوپر تنقید کرنے کی بجائے ہم ٹھوس طریقے سے اپنے ملک کے لیے کام کریں اپنے ساتھیوں کے لیے کام کریں اور وہ برجز بنائیں وہ برجز آف ہیومینٹی بنائیں وہ برجز آف لو رسپیکٹ کمپیشن اور ایکوٹی بنائیں ایمانداری سے کام کریں سچ بول کے زندہ رہیں اور اس کائنات کے سب سے عظیم ہستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسے گزری تھی اس طرح کوشش کریں قرآن سنا اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش تب بنے گا ایک عظیم پاکستان اور تب ہر پاکستانی ایک عظیم انسان کی طرح زندہ رہ سکیں گے انشاءاللہ پاکستان زندہ باد